。投影仪不像几年前只在电影院和学校的多媒体教室见了，现在家用投影技术越来越成熟，投影仪产品如雨后春笋冒得很快，各种参数看得也眼花缭乱，不同的需求，不同的价格，应该选哪款呢？当被对这个问题给出了自己的答案，我也算在投影仪领域见多识广了。今天通过这些视频，给第一次购买投影仪和想更换投影仪的朋友们分享我的使用感受。话不多说，下面是一号选手当被 D 五 X， 看到了第一眼就觉得它真的很薄，拿一本书对比，仅有一本书的厚度，重量只有一点零八千克，一个双肩包装上就能走，一体式插强电源线，易于收纳，全金属机身也好散热，在外租房不方便买大电视机。投影仪也可以让房间多些光亮。当被 D 五 X 在轻薄的机身放了一个五百 CVA 流明的光机，满足日常观影需求。成熟的 LED 显示技术更加护眼。相比于电视光线直射眼睛，投影仪投射在墙面上没有光线直射，支持近蓝光护眼，保护小孩视力安全。下面播放一段视频看一下。同时支持 HLG HDR 十加，内置 AI 真彩引擎，画面真实。在观看球赛时，打开 M E M C 运动补偿，有效消除画面拖音抖动。同时搭载两个五瓦音响，杜比 D T S 双解码认证，小户型也能感受影院氛围。硬件上，它安排了万元级电视，同款芯片 M T 9 6 6 9三置硬型内存加十六 G 储存，开机速度、安装应用都很快。基于硬件性能强悍，配合全知 AI 视觉算法和多区 DTOF 激光雷达，自动对焦、梯形矫正。当被 OS 支持桌面自定义，整体的风格简洁明了，把常用的功能放在前面。自研的当被投屏没有投屏广告。通过手机简单操作就可以找回遥控器。这台当被 D 五 X 价格是两千出头，一本书大小投影仪也做到了不错的体验，很适合租房倒或者是小白想买一个入门级投影仪尝鲜。二号选手当被 X 五，当被投影 X 系列的扛把子。先看外观，顶盖是二点五 D 纳米镀膜玻璃，手感温润如玉，没有灰色感。前面板投射镜头 ，TOF 镜头在全黑机身上尤为亮眼。金属光机引擎，悬浮面板，耐刮耐摩擦，好看坚固实用。左侧是出风口，右侧进风口，音频、视频、电源等接口集成在后面板。两个 HDMI 2.1 和一个 USB 3.0。同时支持 WiFi 六，无论是观影还是游戏，一台即可满足。刀妹 X 五采用了 A L P D 激光光源，中英影厅同款光源技术，亮度达到了两千四百五 C V I A 流明，同价位里最亮的一款。对比 D V X 亮度提升了近四倍，没有三色激光产生的散斑色边。德国蓝音硬件级低蓝光加美国 F D A 激光安全标准双认证，减少视觉疲劳，观看舒适度直线上升。幺零八零 P 投射比一点二七比一，可投射三百寸超大屏。这个叉 Super 超分辨率，通过 A I 算法。计算调节色彩，一些受时代限制的经典老片也能有高清效果。同时支持 HLG HDR 十加，采用双十二瓦喇叭，六百毫升大音枪，进耳朵调教，支持杜比 DTS X 双解码，搭配旗舰级芯片 MT 九六七九，四加六十四内存，可安装更多软件。下面播放一段视频，感受一下。前面版的这颗 2.0 万点 3D TOF 镜头，相比单 TOF 能够更快的无感对焦和校正，自动入目，自动避开投射区域的障碍物。X5 支持远近长语音，相比于 D 五 X 只能按遥控器语音键，更加便捷。我爸妈一个喜欢看球赛，一个喜欢看电视剧，总是我爸谦让，请按分屏观看。一个投影，两个屏幕，看剧看球两不误。你有什么权利这么多？这款价格四千多的当贝 X 五，高亮度、高画质、旗舰性能、AI 智能的六边形战士，满足了家庭观影。想要更换观影设备的朋友可以考虑这款，家用旗舰性价比非常能打。
第三个选手是 F 6 4 K 投影仪，从名称上不难看出这款投影支持4 K 分辨率。前面版的4 K 镜标彰显出众画质 ，F 6的外观设计获得了德国红点设计奖。它同样是一体成型的金属机身，采用全色 LED 显示，目前市面上最为成熟的家用投影解决方案。亮度达到了1 8 0 0 CVIA， 4 K 分辨率，物理分辨率达到3840乘以2幺六零，投影清晰度是1 0 8 0 P 的四倍。而这颗全玻璃镜头。在观影时也可以说鞠躬至伟。全玻璃镜头拥有高透光度、高精度、高耐热性，保证更清晰的画面。树脂镜头观看时间长，因为温度升高或者天气寒冷，镜头温差大，导致画面虚焦模糊。全玻璃镜头不虚焦，使用寿命也更长。它的外放也很出色，双八瓦音响，金耳朵调教，六百毫升大音枪，这里让大家直接感受一下。对比幺零 P 的画质有明显提升，支持八 K 三十帧、四 K 六十帧、四 K 一百二十帧解码。十点七亿色显示 ，X 世界里也有很多四 K 片源。不知道有没有人跟我一样，有时候下班了不想打游戏，只想往沙发上一躺，看看视频。F 六还用上了华为智慧屏，电视旗舰系列。升级款芯片，全新一代华为海思 V 八幺幺，加上二百四十赫兹高刷、杜比音效和几乎无感的噪音，带来的观影体验也是足够好的。同时，当贝是第一个在投影仪上安排了六指硬存，切换系统界面丝滑不卡顿。F 六的价格是五千多，这个价格安排上一个移动四 K 影院体验，你觉得怎么样呢？最后一位选手，当贝 X 五 Ultra， 健康外观和 X 五同出一源的方体设计，人体黑色机身，经过圆角处理的玻璃顶盏。前面是悬浮面板，光机镜头像深邃的眼睛凝视着我，丝滑光亮的包边，再加上金色的 logo 点缀，背后是网状格栅散热口，较大的散热口保证了散热效果。接口从左到右依次是电源口、亮口。S P D I F 接口，两个 H D M I U S B 3.0 和 U S B 2.0 以及音频接口，这个种类可以说是十分齐全了。无论接入电脑主机还是音频设备都可以。选投影要选好光源，当贝 X 五 Ultra 采用了全新一代的 A L P D 5.0 超级全色激光技术，把三色激光和三色 L E D 组合六种光源取长补短，亮度、色准、色域、舒适度、对比度全面提升，画面更真实、纯净、舒适。不会出现三色激光投影的散斑色边问题和 LED 投影白天打开窗帘无法观看的情况，亮度达到两千五百 CVIA 流明，对比 F 六幺八零零 CVIA 流明提高七百流明，白天客厅开灯拉开窗帘也不影响观看。在四 K 超轻画质的加持下，对比 X 五的幺零八零 P 分辨率更是质的跨越。B T 二零二零超广色域，十点七亿色，支持 H D R 十加。不管是人的发丝斑驳，还是树叶的枯槁纹理。它都能做到完美呈现。X 五 Ultra 带来如同在影院的沉浸式体验，并且通过了莱茵低蓝光认证、激光安全标准认证，投射出来的画面舒适不刺眼，减少了眼部疲劳。硬件上，它也是重量级选手。MT 9 6 7 9旗舰版芯片，配合六加一百二十八 G 超大储存，对比五六千价位的投影。性能和储存直接翻倍，外放上也给足了诚意。双十二晚全屏喇叭，六百毫升音枪，从表面的标识也能看出支持杜比 Audio 音效的。Ultra 的价格是九千多，性能和配置堆满，功能众多，画质也没得说。想拥有旗舰投影体验，万元以内，舒适高品质一步到位，可以看看这款 X 五 Ultra。这里给大家放一张表格对比，方便观看。总体感受下来，当贝对于不同的使用需求给出了自己的答卷。租房党推荐轻薄便携的 D 五 X， 入门门槛低且携带便捷，想要入手一款各方面都不错，完全满足居家观影娱乐需求，同意则选 
X5。对于喜欢看高画质电影，那 4K 画质的 F6 能满足在家拥有私人 4K 影院。X5 Ultra 可以一步到位点入，高端旗舰性能一个就够了。朋友们可以根据自己的需求和预算，趁双十一厂家大力促销时间，选择购买适合自己的投影仪。好了，本期视频到这里就结束了，我是林喵喵。如果你喜欢本期视频，就多多点赞，我们下期再见。